Good evening, guys. Welcome to the class. Thank you very much for joining. Y gracias siempre por eh, unirse un poquitito antes para aprovechar y tomar la asistencia. Just let me open up. Solo déjenme abrir la asistencia porque voy yo me tarde. No la tenía abierta acá. Ok. So, thank you, guys. Welcome. And, well, yeah, we're going to start with that. We're going to start with the attendance, ok? We're going to start with the attendance. And by the way, por cierto, les, eh, les envié ahí unos links, ¿verdad? Para el que tuviera tiempo, ¿verdad? Pudiera practicar un poquito. Ok. With the verb be. Ok. Um, it's loading here. Que no me saca. Eh, I think it's this one. Okay, yes, here I have it. Okay, guys, don't forget, no olviden activar sus cámaras, ¿verdad? No olviden poner siempre su nombre tal cual lo tienen en el DUI. Okay, so that will cause you any inconvenience, okay? Entonces, I'm going to start with the attendance here. Today is Wednesday the 7th. Yep, here we are. Okay, so Alba Colombina Saavedra, España. Alba Colombina. No está. Okay. Albert Franklin Segura Ruiz. Albert Franklin. No está. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Andrea Berenice. Present. No está. Eh, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Andrea Magdalena. Present. No está. Ángela Mari Mariela Patriz Bonilla. Present. Ángela Mariela. Present. No está. Teacher, eh, Angie que Abigail, Abigail la Aguilar Díaz. Escucha a ella porque. Teacher. No Angie Abigail. Usted porque le están diciendo presente. Esa está la lista. Yo tengo acá que esa es la lista de 8 a 9. <risa> Problemas con el sonido. Sí, porque le dicen presen. ¿Me escuchan ustedes, chicos? Claro. Sí, sí. le escuchamos. Sí. Escríbele sí. en el chat. Sí, yo, porque sí, ya no sé quién me, me están diciendo por acá que yo. ¿Será que yo no escucho? Tiche, eso tiene problemas con el sonido. Todos contestamos y no escucha. No. No, chicos, no los escucho. Oh. Bye. Wait. Vamos a ver. ¿Qué me voy a sacar? Creo que yo soy. ¿Qué me voy a sacar? Bueno. Voy a comenzar bueno, de nuevo. ¿Me escuchan ustedes a mí? Excellent. Ahora yo los escucho, muy bien, thank you, I don't know what happened, but anyways, I'm going to start one more time, ok? So, Alba Colombina Saavedra, España, ¿Cómo está Alba, ok? Eh, Albert Franklin Segura Ruiz, Present. thank you, eh, Andrea Berenice Renderos Cruz, Present. thank you, Andrea Magdalena Marroquín Garay, Present. thank you, Angela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. El, Present. Uh, Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie Abigail. No está. Ok. Eh, Ann Grisel Marroquín Flores. Ann Grisel Marroquín Flores. No está. Brenda María Meléndez. Brenda María. No está. Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Cristela Ivania. Present. Ivane. Thank you. Present. Thank you, Cristela. Dagna Lisset Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. 
Edgar David Arita Flores. Edgar David Arita Flores. No está. Eh, Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Bertrán. Present. Thank you. Eh, Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Eh, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisset Pérez Cristales. Fátima Lisset. No está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Give me one second. Uh, ahí está. Eh, Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Thank you. Flor María García Bonilla. Flor María. Ok, no está. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Y Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you. Eh, Iván Javier Pineda Aguirre. Iván Present. Javier. Thank you. Yvette, thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you very much. Muchísimas gracias, chicos. Y gracias ahí por avisarme de lo del sonido. I, I don't know what happens, but anyways. Como voy con tanta cosa, todo se puede esperar. Okay. So, well, let me just minimize here. Y luego, pues, hacemos la segunda ronda. Do not worry. Acuérdense que el control de la asistencia es acá, ¿verdad? Para que quede constancia en el video. También el registro de los minutos que usted pasa conectado, que lo hace administración. Y luego al final volvemos a pasar lista. O sea, que se pasa lista como tres, cuatro veces. Así que do not worry. Si de repente, pues, usted dice, Ticha, yo estaba ahí, pero no me mencionó. Usted me escribe, teacher, mire, solo quiero comprobar si me pusieron asistencia, porque si de repente no lo, no me, no lo puse yo acá, administración revisa los minutos de conexión y quién se conectó, y ahí le ponen la asistencia. Por eso es que siempre deben de poner su nombre según DUI, ¿verdad? Su nombre según DUI para que este, esa constancia pues quede, ¿verdad? No solo acá en el video, sino que dentro de la plataforma en sí. Ok, guys, so let me go ahead and share the screen with you. And today we're going to continue working with uh, section number two. Yesterday we had like an introduction, right? We had like an introduction to, um, to this specific section. Y también, pues, today is our day four. It's session number four, meaning that by today we need to finish sections one and two, right, in the platform. So this is session four, April 7th, 2021. And we're working in section two, okay? Now, um, the, we are going to include always verb B. Vamos a incluir siempre un poquito de verb B porque la sección dos incluye las preguntas. Sin embargo, nosotros ya la vimos. In my case, I prefer to see the whole picture, right? Prefiero que veamos toda la fotografía de un solo. We can see the whole picture at the beginning. Es decir, we started positive, negative, and question form of the verb B. Okay, entonces, um, we uh, talked a little bit about verb B. We are going to include some information about it. But also what we did yesterday is that um, we moved to the section two, or at least to have an introduction of section two. And so the lesson objective from yesterday was by the end of this class, you will become familiar with common objects, language that people have in their bags, okay? So yesterday we talked a little bit about that vocabulary, right? About the things that you have inside your bag, okay? Entonces, we said actually this information is taken from, um, from a survey, right? It, there was a source, había una fuente donde se había sacado, and it was based on people they interview from uh, ages 16 to 30, right? Entrevistaron a personas de 16 a 30, and they considered that these were like the most basic things most people 
you know, ranging from that age have. Eh, ustedes mencionaron también los, los, los suyos. Mencionaron por ahí wipes, mencionaron hand, hand sanitizer, right? Because actually that's important to carry with you. We mentioned masks, right? And also an extra mask, because actually you don't know. A veces se puede cortar el, el elástico, right? The, uh, or de repente se ensucia, or paso algo, and you need to replace that. You replace it with the extra mask. También mencionaron ahí candies, snacks, ¿verdad? También mencionaron, bueno, no mencionaron, but actually some people, they carry chewing gum, right? I, yo tuve algún más, más de algún compañero en la universidad que no podían andar sin showing, chewing gum, right? Sin chicles, okay? And then also, um, you mentioned pen and paper, Charger, the, the charger for your phone, también mencionaron. Someone said a calculator, etc. So we talked a little bit about uh, the things, right, that you carry. This is, and this was some of the things also that we mentioned, right, and uh, uh, that was uh, from yesterday. A hairbrush, right? You carry a hairbrush, uh, an address book, Bueno, yo aquí no lo he visto, pero en el pasado, sí, I remember, people used to carry like a address book. Era pequeñito. And you would, you would write down the name of the person, the phone number, and the address, ¿verdad? Esa era la información que escribían en esas libretitas. A camera, a, the keys, your cell phone, wallet, a CD player, sunglasses, etc. Now, with the phone, you can you know, take some of the things and put it in the phone, right? Tenemos en el teléfono calculator, camera, telephone. We have internet, we have dictionaries, we have everything in the phone, right? So we don't need more things. Y hasta tenemos a veces post-its electrónicos que podemos llenar, see if you want to write a list, if you want to write an address, etc. This is, everything has become easier, you know. And then, oh, give me one second. And then also, um, we moved uh, to the last part, que esto fue ya lo último que vimos, right? And that was section 2.2, right? By the end of this class, right, um, you will become familiar with the usage of this and these, right? This and these. Now, let me share with you. Le digo, es, yo siento que es un poquito difícil la pronunciación. I will share with you, because actually one is short and the other one is longer, ¿verdad? Uno es corto y el otro es un poco más prolongado. This and these. This, these, right? Singular and plural. So pretty much that's the main difference, ¿verdad? And then um, hablamos y mencionamos, hacíamos una introduction, right, from the conversation. Okay, and in the conversation, right, um, we took some of the things that were important from here. It says, wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. And Helen says, you're welcome. And Rex says, now open this box. Okay, um, what are these? <laughs> They're earrings. Oh, they're interesting right thank you rex they're very nice okay this is when no entendemos bien para que no va a funcionar el regalito but we have to be nice tenemos que ser amables verdad y dar las gracias entonces what we take from here lo que tomamos de acá number one is um the context um i mean the um the the structure or las dos demonstrative los dos demonstratives en contexto cuáles son teacher El primero es uh, esto. What's this? What's this? Right? Entonces, whenever we use it in singular form, we're going to use the verb be in singular. And then she says, it's a camera. What's this? It's a camera. And then down below, you have the other one. What are these? What are these? They're earrings, right? This is when we're using the plural form, we're going to use verb be in plural and we're going to answer in plural too. What are these? They're earrings, okay? This is, that was um, the introduction through the conversation, right? To this particular topic. 
And also yesterday I was mentioning, right? I was mentioning that uh, when it comes to, um, to this form, quizás decía yo lo más importante que hay que saber, right, is the, the following, okay? So if we are going to talk about, or if we're going to use this, that's gonna be for singular nouns, okay? Singular nouns. And if I'm going to use it for singular nouns, that means, eso significa que voy a usar is, o en dado caso sea una oración negativa, isn't, okay? Teacher, can you give us some examples? Yes, of course. Vamos a tomar lo que tenemos acá también. So I have the first one, right? This is a camera. This is a camera. This is a camera. Okay? I can say, this is my friend. This is my friend. Right? And then I can mention something like, this is my cell phone. Okay? This is my cell phone. Or you know what? Para poder pluralizar, this is my marker. This is mi, mi marcador, right? This is my marker. Okay. Entonces, eh, then, eh, whenever we have to use it in plural, that's going to be the, uh, the other form, right? So, this is going to be with R, o en su defecto, aren't, right? And we're going to use the same, uh, well, let's do something. Give me one second. I'm going to divide them. Um, going to leave this one here. We're going to move here and here maybe. And then we're going to include another box. Okay. Entonces, eh, then I have the plural form, right? So this, that's going to be with R and addend, and we're going to use it with plural forms, right? Or plural nouns. Plural nouns. And then we're going to use the same examples, right? So these, oops, sorry. These are cameras, cameras, right? These are my friends. These are my markers. Okay. Wait, sorry. These are my markers. Okay. Entonces, as you can see there, right? Eh, ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Bueno. If it is plural, si es plural, primero usar el, el demonstrative que es correcto, que es these. Number two, usar el verbo to be correctamente, porque si es plural es are. And number three, I have to pluralize the noun. Necesito pluralizarlo. Okay, and we're going to talk about pluralizing. Eh, si es que podemos agregarlo, porque eh, le voy a mandar primero las reglas. And let me write it down, no es el que se me olvide. Lo que pasa es que, pues, de repente si tengo trabajo y ya, luego no me queda chance de enviarles información, así que mejor lo anoto y en un break o algo rapidito lo envío. Entonces, vamos a enviar las rules, right? Rules for pluralizing nouns. The rules are very, um, they are easy to follow, right? No son complicadas, pero solo hay que poner atención, ¿verdad? Por ejemplo, teacher, bueno, some nouns are irregular, ¿verdad? Y otros, pues, que tenemos que aplicar ciertas reglas, por ejemplo. Y ahorita solo voy a mencionar unos ejemplos. Luego yo les envío las reglas, ¿verdad? Y algunos ejercicios, you know, worry. Eh, bueno, that's going to be something like, for example, child. And the plural form is children, right? Entonces, yo no digo childs. Yo sé que child is singular and children is plural. Okay. Another one. Well, for example, I have man, man, and men, right? Man is singular, man is plural. Pero hay otros que todavía son mucho más, este, bueno, mucho menos complicados, diría yo. Como sheep. Sheep, oveja. Sheep, singular. Sheep, plural. Teacher, ¿y cómo voy a saber yo si es singular o plural? El verbo, el verbo to be le va a decir. Por ejemplo, yo puedo decir, the sheep is in the yard. 
the sheep is in the yard. Ah, pues eso es solo una. Pero si me dicen, sheep are very soft. Sheep, 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 I'm sorry, are very soft. Entonces ya me están hablando de, ah, muchas ovejas, ¿verdad? En plural. Entonces, the context will tell you. También tengo eh, fish, ¿verdad? Fish, singular, fish, plural. ¿Ok? Pero algunas veces también hay otras reglas que son las que yo les voy a compartir. En este caso, por ejemplo, si yo tengo un noun que termina en fe, ¿verdad? Hay una regla que dice que si termina en, ese, en esa, en esa fe, yo cambio la f, f por una b y luego agrego es, como en wife, right? Esposa, esposas, wives, ¿ok? Or, for example, si tengo eh, si tengo un noun que termina en ch, bueno, si termina en ch, watch, watches, agrego es. Si termina en ss, entonces agrego es, ¿verdad? Si termina en o, como en tomato, ok, entonces agrego es, ok, etc. Se parece mucho a las reglas como de la tercera persona, ¿verdad? Pero... Sí, igual well, tiene su diferencia, ¿verdad? Entonces, that's just an example. Son algunos ejemplos, ¿verdad? No nos dejemos llevar porque si tiene S es plural. No, ¿verdad? Algunos plurales no son, no terminan con una letra S. Entonces, just be careful with that. Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿No questions? Eh, yo les voy a mandar las reglas. No está específicamente aquí en el tema, pero yo les mando las reglas y mando ejercicios extra para que igual eso también quede cubierto. Ok, así que, if there are no questions, si no hay preguntitas, entonces let me do something. Voy a tomarles la captura. So I can keep it for later. Ok, very good. Now let's go ahead and practice a little bit. Oops. Let's practice a little bit with this and let me clear all my drawings. Ahí está. And close here. Y vamos a practicar. I need one, two, three, four volunteers. I need four volunteers. Cuatro manitas. Aquí la voy a ver. Four volunteers with the following exercise. Only four, solo cuatro. For volunteers, pero necesito que levanten la mano. Ok, Cristela, Félix, Elizabeth y Carlos. Muy bien, thank you guys. Eh, solo no bajen la mano, por favor, hasta que hayamos terminado. Eh, Cristela, please. Eh, first, let me show you the, the examples, ok? So the exercise goes like this. Tenemos la primera, es, es plural. What are these? What are these? They're keys. No digo keys porque keys is when you kiss someone, right? They are keys. What's this? It's a CD player. It's a CD player. So the first one shows how we make up the singular form, the plural form, and the second one shows how we make up the singular form, okay? So como nos quedaría eh, la número tres, Cristela? What are these? And they they are backpacks. Oh, okay, very good. Actually, yes, that's what I have. And just let me move the camera here. Yes, what are these? They're backpacks. Okay, very good, excellent. Now, uh, can you please continue, uh, Felix? Number four. Number four, what is this? Mm -hmm. well, and the answer well, is? What is this? Number four. What is this? Muy bien. And the answer? And the answer? Pero me lo entendí, teacher. Le pregunta acá, ¿qué es esto? 
And what can you see? Ah. Uh, ah. Uh, uh, is is a watch. Very good, right? It's a watch or it is a watch. Very good. So watch this. It's a watch. Very it's good. A watch. Okay. Thank you. Uh, what about you, Elizabeth? Can you please help me with number five? What's this? Very good. It's it's a cell phone. Very good. What's this? It's a, it's a cell phone. Thank you very much, Elizabeth. And Carlos, please, can you help me with number six? What is this? Uh, this is glass. It is glass. Oh, oh, repeat it. Casi no se le escuchó, perdón. Uh, what is... What is this? Mm -hmm. uh, the... Yeah. Okay. Now, uh, ¿cómo se llama lo que está en la fotito? What's this? ¿Será que la pregunta es what's this? What are these? Ah, muy bien. Es what are these, ¿verdad? Porque son glasses, es plural. Entonces, ¿la respuesta sería? Uh, they are glasses. Very good. They are sunglasses, right? They are sunglasses. Excellent. Very good, guys. Thank you very much. Now, just, ahora sí pueden bajar las manitas. Thank you, everyone. Okay. Now, um, as you can see, this is the way in which we're going to be working with the, um, the demonstratives, right? So, this is going to be for singular and this is going to be for plural. Okay. Now, uh, after this, right, um, there is a section that moves, right, to the, um, to the part that we have been already uh, working on, que era el present, el present simple del verbo to be. Now, in the exercises that I sent today, en los que envié hoy, si había positive, negative, and question, la primera, la primera que les mandé, las primeras worksheets si sí eran creo yo solo para affirmative form pero ya hoy mandé las que restaban verdad entonces we're going to talk a little bit about you know the question form but we're going to also um, use the conversation okay so let's take a look at it i'm going to read it first yo leo primero y pues luego ustedes me ayudan a mí so kate says oh no where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? <gasps> yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Hmm. No, it's not. Where's your wallet, Joe? In my pocket. Oh, wait, wait a minute. <gasps> that is my wallet, right? Iba sin la billetera y ni cuenta si era de Londres, right? So, that is the conversation. And luego vamos a tomar las cosas que necesitamos de la conversación. But before we do that, antes de pasarme a eso, ¿hay alguna pregunta sobre el vocabulario? Questions about the vocabulary? No questions. Okay. Vamos a ver. Ahora necesito volunteers. Necesito una Kate, un Joe y un waiter. Three volunteers. Okay, Andrea, you're going to help me with Kate. ¿Quién más? Someone else. Pero necesito que levante la mano, ¿verdad? Si quiere participar para poder ver los nombres. Si no, pues se me hace más difícil identificarlos. Tengo a Andrea. Solo Andrea. Tengo a Albert. Albert, usted me ayuda por favor con Joe. Y necesito un waiter. ¿No waiter? Ok, no, don't worry. Yo voy a ser el waiter. Entonces, Andrea, you begin. Y luego, Albert, you help me with Joe, ¿ok? Oh no, where are my car keys? 
for lunch, Kate. Are they in your bar? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Oh, excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Why a minute? Why a minute? Thank you to my wallet. Okay, very good. Excellent, guys. Thank you very much. Thank you, Andrea and Albert. Okay, I need two more volunteers. Dos voluntarios más. Pueden bajar las manitas. Thank you very much. Two more volunteers. Muy han venido super calladitos, chicos. Two volunteers. Uh -huh. All what you have to do is just to read the conversation alone, and I will help you, right? Dagna, thank you very much. Me ayuda con Kate. Helen, por favor, me ayuda con Joe. Y Andrea, por favor, me ayuda con el waiter. Okay? Vamos, Dagna, you will start. You begin. Oh, no. Where, where are my cars, Kate? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are they your kids? Yes, they are. Thank you, you. Yes. Uh, sorry, sorry. See, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. <laughs> okay, thank you very much, girls. Good job, okay? And last, ¿quedó alguien todavía que hubiera querido participar y no lo hizo? Pueden bajar las manitas. Thank you. What about the rest? Someone else? No, okay, no problem. Well guys, let's continue then. And I'm going to, um, I'm going to point out, voy a resaltar, I'm going to highlight some important things from the conversation, okay? Um, let's begin with this, okay? Um, Uh, I guess. Let's begin. Solo recuerden no poner en el, en los, los marcadores porque si no aparece en la pan, todas las pantallas, ¿verdad? So, actually, guys, here we have the, uh, the most important things, okay? Vamos a ver. If the first question that we get here is, where are my keys? Right, where are my keys? Okay, oops. Where are my keys? My car keys, perdón. My car keys. Well, um, I will ask you right now. What type of question do we have here? ¿Qué tipo de pregunta tenemos acá? No yet? Okay. Si no recordamos el tipo de pregunta, ¿me pueden decir cuáles son los elementos que tenemos acá en esta, en esta pregunta? What is the first thing? What's this? ¿Qué es esto? WH question. Muy bien. It's a WH word. Okay. This is a WH word. Very good. What about here? ¿Qué es esto? What's this? Verb to be. Muy bien. This is verb B. Muy bien. And what about this part? Um, complement. Complement. Ok. En este caso tenemos eh, uh, complement, right? Pero sí, my car keys, en este caso sería el subject, ¿verdad? Subject, perdón. Ups. Subject. Ok. Aparentemente pues no hay un complemento, ¿verdad? Pero sí hay un, ¿cómo se llama este? Un question mark. Okay, 
question mark is very important. Es importantísimo porque si son preguntas debemos llevar. Ok, very good. Entonces, basados en los elementos que tenemos dentro de esta pregunta, ¿qué tipo de pregunta es? Vimos dos tipos de pregunta. ¿Cuál sería este? De información. Ok, they are called information question, right? Information question, ok. Y pues luego tenemos la siguiente pregunta. Take a look. It says, oh no, what are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? Right? Are they in your purse? Right? Okay, now let's go ahead and check. Okay, what is the first element that we have here? Verbi. Very good. Verb okay. to be. So we got the verb be, right? Uh, what about the second element? What's this? Subject. Maybe in subject. Okay. And what about this? Mm -hmm. Complement. Very good. Esa sí tenía complemento, ¿verdad? And last but not least. Question mark. Muy bien. Entonces, si yo tengo ese tipo de pregunta, ¿cómo se llama? Si la primera es information questions, ¿esta se llama? Yes, no. Muy bien. Uh, yes, no question. Ok. This is a yes, no question. Now, ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta? Where are my car keys? Puede ser cualquiera. Puede decir, they are, they are on the table, right? Or I can say, they are in... My purse, right, my purse, ok. Entonces, si usted se fija en la information question, siempre la respuesta que andamos buscando no es un sí ni es un no, sino que es algo específico, where, lugar, donde, right? And then with the yes no question, I do have an answer. Yo puedo decir, are they, I mean, si me preguntan, are they in your purse? Yo puedo decir, yes, they are, o no. They aren't. Okay. Yes, they are. No, they aren't. Entonces, be careful, guys, con los information questions y las yes, no questions. Okay. Y pues luego tenemos acá siempre información, ¿verdad? Al respecto. Dentro de la misma, dentro de la misma este, conversación. Okay. Luego tenemos ahí, um, are these your keys? Right. Are these your keys? Ok, lo mismo, per B, uh, en este caso, um, subject, right, are these your keys and complement. And then, um, and is this your wallet? Is this your wallet? Per B, subject, complement, and question mark. Where is your wallet? Where is your wallet? WH word, per B. Subject, complement and question mark. Ok. Entonces, eh, esa parte de acá eh, es eh, la que en la sección 2, pues, enfatiza. Nosotros ya lo habíamos visto. Por eso les decía, yo siempre prefiero ver desde un inicio las tres cosas. Positive, negative and question form. Y, pues, se aprovecha nada más para un repaso el, la siguiente información. La razón por la que también les pedí que trajeran sus manuales el día de hoy es porque... Por ejemplo, para esta clase, la mayor, toda la información viene del manual. Entonces, por eso no la voy a compartir, because you have it. Pero, si nosotros resolvemos algún, algún ejercicio, quiero que apunte, ¿verdad? Ejercicio tal, página número tal, y esas son las respuestas, ¿ok? ¿Para qué, teacher? Para que los use como referencia. Cuando ya esté en la plataforma y si hay preguntas, si usted puede de repente revisar la información primero, la revisa para ver si está haciéndolo de la forma correcta. Y si no, pues ya ahí... Usted me trae acá el número de ejercicio y lo resolvemos en vivo. Así que eh, that is the reason why. Ok. Luego tengo acá el grammar focus. El grammar focus es lo que acabamos de ver. Ok. Is this your wallet? Where is your wallet? Are these your keys? What are my keys? Right. Entonces, take a look, right? Si es singular, so if I'm asking for something, si yo estoy preguntando si esto es, ¿verdad? 
de alguien, ¿verdad? o si esto, eh, o quiero saber información sobre ese objeto, I can do it like that. Pero si quiero saber dónde están las cosas, uso el where is and where are. Where is for singular and where are for plural. La misma fórmula que yo ya les había compartido, ¿verdad? Es la misma fórmula que el instructor les provee dentro del video. ¿Ok? Dentro del video tenemos ahí, ¿verdad? Les pregunta por, eh, perdón, les presenta la WH word at the beginning, then the verb to be, then the subject, the complement, and the question mark. ¿Ok? No hay donde perderse. Si usted quiere participar de los foros, chicos, puede hacerlo perfectamente. No hay ningún problema. Inténtenlo. Ya van a ver que, eh, pues, le va a servir, ¿verdad? Y si de repente, pues, hay algún problema, solo se reporta. But it, that's very, es como bien intuitivo, ¿verdad? But sometimes if you have a problem, eh, we can ask. Podemos también preguntar. Y, pues, cuando tenemos la yes, no question, decíamos que teníamos el verb be. Subject and complement. Vamos a ver. Ahora que ya vimos un poquito de ambas cosas, vamos a ponerlas en práctica. Dice acá, complete these conversations and then practice with a partner. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, number one, is this your umbrella? Is this your umbrella? And for this, para esto sí necesito eh, más volunteers, ¿verdad? Así que if you can help me, please raise your hand. Levante la manita para que podamos eh, para que podamos resolver el ejercicio si gustan pues tengamos cuatro participantes y cuatro participantes pues me ayudan con cada sección tengo sección 1 section 2 section 3 and section 4 ya tengo a Ivonne me ayudaría con sección 1 what about number 2 3 or 4 2 3 or 4 Ok, Cristela con number two, Andrea Magdalena con number three y necesito a alguien más para number four. No one? Ok, Elizabeth, thank you very much. Thank you, Elizabeth. Vamos, Ivonne. So, you're going to begin. Usted comienza. Yo voy a ir eh, aquí mostrando las respuestas correctas, ¿verdad? But you're going to tell me first, ok? So, number one, can okay. you start reading? Mm -hmm. Is this your umbrella? No, it's not. Muy bien, thank you. Are these your kids? Yes, they are. Thanks. Excellent, okay. Ahora lo vamos a practicar entre usted y yo. So I'm going to be no, letter B and you're going to be letter A. So you begin. Okay. Is this your umbrella? No, it is not. Are these your kids? Yes, they are. Thanks. Okay. Okay. Thank you very much, Yvonne. So now you're welcome. Okay. Cristela, you're going to help me with number two. Where are my glasses? Are they are they your glasses? Okay. No, they are they are not. Wait, wait. Are they in your pocket? Yes, they are. Thanks. Very good. Ok, solo le iba a decir, ¿verdad? Perdón. En este caso, cuando pregunto si sí, esto es lo que andamos buscando, es this, ¿verdad? Usted me dijo, are they, pero también are they, ¿verdad? Eh, uh -huh. Si yo los estoy, are they your glasses, pero se escucha mejor cuando digo, are these your glasses, right? And then, no, they're not. Are, are they in your pocket? Yes, they are. Las demás estaban correctas, ¿ok? So, Cristel. I'm going to be um, letter A and you're going to be letter B, okay? Where are my glasses? Are these your glasses? No, they're not. Wait, are they in your pocket? Yes, they are, thanks. Very good, excellent. Lo hicimos al revés, pero nos salió super bien. Thank you very much. What about number three, Andrea? Thank you, Cristela. Now, Andrea, can you help me with number three, please? Where are your sunglasses? They're on the table. Thank you. No, they're not. They're my sunglasses. You're right. My sunglasses uh, are in my purse. Very good. Excellent. Now we're going to read it. 
You will be letter A, I will be letter B. Where are your sunglasses? They're on the table. No, they're not. They're my sunglasses. <gasps> You're right. My sunglasses are in my purse. Thank you very much. Good job. Uh, eh. Quien me acaba de ayudar es Andrea. Andrea. Thank you, Andrea. Now I have Elizabeth. Thank you very much. Thank you, Andrea. Elizabeth, now you're going to help me with number four. Is this my pen? No, it's not. Hmm? Sorry, where is my pen? Seria, it's on your desk. Very good. Se repite oh, lo mismo. you're right. It's on my desk. Very good. Now you're going to be letter A and I'm going to be letter B. Okay? So you begin. Is this my pen? No, it's not. It's my pen. Sorry, where is my pen? It's on your desk. Oh, you're right. It's on my desk. Very good. Excellent. Good job. Thank you, girls, okay, for helping me. And as you can see, uh, it's very easy. Todo lo que tenemos que hacer es identificar los nouns, si son singulares o si son plurales. Y dependiendo de eso, voy a utilizar el que, el que, eh, el que sea conveniente en ese, en ese contexto. And now, let me see. We're going to, um, we're going to just remind you, solo les quiero recordar que después de eso viene un knowledge check. Right, a knowledge check is 2.7, ¿verdad? In 2.7, you're going to answer something similar. Van a responder algo eh, similar, ¿verdad? Así que, eh, you have to do that. Eh, now, how many students are we today? ¿Cuántos habemos hoy? Uh, 24, there were 2, 4, 5, 10, 15, 20, 24, and we're 30. Eh, somos 30. Ok, traten de no faltar chicos, recuerden que, bueno, yo siento que es una oportunidad bastante bonita, al menos eh, para aprender a nuestro ritmo, ¿verdad? Y, y pues todo lo que tiene que hacer nada más es, es conectarse a tiempo, ¿verdad? Pasar la mayor cantidad de tiempo conectado a su clase y ya con eso pues está asegurando que, que su, uh, su cupo pues sea apartado para el siguiente módulo. It's very nice, because actually it's... It's cool, I mean, eh, sí es, un, es distinto, por supuesto es distinto. Cada quien aprende de una forma diferente, right? Pero si, si esta es la forma que le conviene a usted, that's something pretty cool, ¿verdad? Y si no, también, pues, hay que conseguir como uh, additional um, links or, you know, resources, ¿verdad? Que tenemos en línea that can help you a lot with other um, skills, ¿verdad? Bye, chicos. Uh, now, let me share again the information here. Where is it? Aquí está. Entonces, les decía, tenemos un wallet check. No lo vayan a olvidar, ¿verdad? Para que este, puedan completar. Uh, now, de esa, I would say, de, de ese ejercicio que acabamos de hacer, vamos a retomar algo bien importante. And we're going to talk a little bit about prepositions of place. Prepositions, there are plenty. Hay muchas. Hay muchas prepositions, pero estas son prepositions of place. Now, en español, cuando alguien está aprendiendo prepositions, en español se les conoce como marcadores de lugar. No le llamamos preposiciones, sino que la mayoría de libros de texto, eh, para alguien que está aprendiendo, le llaman marcadores de lugar. Entonces, here in, in, in El Salvador, we use them a lot, right? And the same is in English. Lo mismo es en inglés. Entonces, the aim or the objective for this particular um, lesson, right? It says, in this class, you will learn how to use prepositions in order to describe the location of different objects, right? So, it's kind of cool. Luego, pues, también vienen las preposiciones de... Eh, que tenemos para time, prepositions, pero con time, etc. So, here we have eh, the prepositions. 
right? And prepositions, uh, as you can see, they're very simple, okay? So we got a, the, the example there, it says, what, where are the keys? The keys are in the box, right? Cuando yo uso the article the, ¿verdad? Estoy siendo específica. ¿Dónde están las llaves? ¿Ok? ¿Dónde están las llaves? Las llaves de las que yo estoy hablando están en la casa. So, cuando yo uso the, that's for something very specific. No es para algo en general. Now, um, there is also another important thing. Me gustaría enfocarme en, en dos eh, prepositions. Um, por decirlo así que son... A veces, por algún motivo nos confunden, pero I will, I will explain to you how we use them. So, I have here a little box. This is an origami box. Ha pasado aquí en mi escritorio un montón de tiempo, me la hizo mi hija, por cierto. Pero hoy la voy a usar. Vamos a, a usarla. It has a heart inside, right? A little heart inside. Okay, so, if I have the box, ¿verdad? Cuando yo uso in... Uh, the preposition in means that you have something inside, right? This is a memory stick or a memory USB, memory stick. Entonces, if you put something in, that means it is inside the box, right? The memory stick is inside the box. Por eso cuando yo estoy en un salón de clase, yo digo, I am in the classroom. In is inside, dentro de, in, inside. Entonces, the memory stick is in the box. Cuando yo utilizo on, la preposición on, es cuando yo hablo de superficies, right? I can say the memory stick is on the box, right? It's on the box. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando en la calle, I'm walking on the street, on the street. Porque la calle es una superficie, yo voy caminando sobre la calle, right? Or another example, cuando yo me subo a un vehículo, el phrasal verb que yo utilizo es get in the car. Vaya, entre, vea, get in the car. So you are in the car, you are inside the car. Pero por ejemplo, si yo digo voy a subirme al bus, el bus es grande y tengo que caminar. I am walking on the bus, so... Sería get on the bus. Get on the bus. On the bus. Uh -huh. Es una superficie sobre ruedas que tiene asientos y pues ahí voy yo. Right? Get on the bus. Y pues get out, salirse del carro y get off, bajarse del bus. Get off the bus. Bueno. Entonces, solo esas dos proposiciones, recuerden si es in es porque es algo que está dentro de y si es on es porque es algo que está en una superficie. Ok, entonces tenemos aquí de prepositions in, in front of, in front of, right? Según esa T con la O, in front of, behind, behind, on, next to, and under. Ok, también he escuchado, no sé si me equivoco, pero también he escuchado que mucha gente en vez de decir behind, dice behind, behind, right? Or behind, I don't know. Entonces, well, the prepositions, right, if it is in, dijimos, ¿verdad? The memory stick is in the box, inside the box, right? I am in front of the computer. I am in front of the computer. Behind, well, the door is behind me, right? The door is behind me. Or the little house. Me gustan las casitas de juguete. Entonces, I have a little house over there. So the little house is behind me, right? It's behind me. And then I have on the computer, my computer, mi computadora, I creo que la de ustedes también, the computer is on the desk. On the desk or on the table, ¿verdad? On the desk or on the table. Luego tengo on, perdón, tengo, tengo next to. In my case, I am next to a wall, right? I am next to the wall. A la parte de la pared, next to the wall. E under, right? Under. Now, um, well, let's see. I'm going to take this book. And I'm going to take this. Okay. So the planner, this is the planner I showed you, right? And I have a book. Okay, Sherlock Holmes. 
And then I can say the planner is under the book, right? The planner is under the book. O la agenda está debajo del libro, under, debajo de, ok? O incluso puede ser, por ejemplo, I am under the bridge. Estoy debajo del puente, right? Under the bridge. O cuando de repente tiembla, you get under the table, right? Se, vamos debajo de cualquier mesa o de algo que nos proteja de algo que pueda caer. Entonces, those are the prepositions. ¿Hay alguna pregunta? Questions? No questions. Ok. Bueno, en ese caso vamos a hacer un ejercicio. Ok, and I need one, two, three, four volunteers. Cuatro voluntarios, ok. We're going to work with this exercise. Ok, and I need four volunteers. Solo cuatro. No se ajoloten. No hagan buruca. <laughs> Okay, only for Yvonne, thank you. Uno, or one. <laughs> okay, I need um, one, two, three, four, four more. Bueno, mientras Yvonne me ayuda, si alguien más quiere participar, just raise your hand. Cristela también, Helen, and uh, otra persona más. Bueno, there you have the first one. It says um, the books are in the book bag. Podemos decir book bag o podemos decir backpack. Y Andrea me ayudaría con la número 6 en este caso, ¿ok? Entonces, vamos a ver, Yvonne, eh, bueno, en este caso sería 2, 4, 5 people, serían 5, perdón, no solo son 4. Eh, Yvonne, me ayuda por favor con la número 2, the DVD player. Ok, the DVD player is next to television. Very good, the DVD okay. player is next to the television, ok. What about the next one, Cristela? Number three. No sé cómo se dice periódico, teacher. Newspaper. 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 Okay. Uh, the map is under the newspaper. Very good. The map is under the newspaper. Excellent. What about the next one, Helen? Number four. ¿Qué se hizo Helen? Helen uh, perdón, es que no, no había uh -huh. conectado el micrófono. Okay. Don't worry. The child is behind uh, of the desk. Muy bien. No necesitamos off, solo the mm -hmm. chair is behind the desk, right? Behind. Mm -hmm. Okay. Behind the desk. Excellent. Good job. What about number five? Let's see, uh, Andrea. The wallet is on the purse. Okay, the wallet is on the purse or bag. Cualquiera de las dos, pero como les digo, generalmente si es una correa pequeña, si es pequeñita, siempre es un purse, ¿verdad? Un pulso. And then number six, eh, let me see, alguien que quiera eh, participar nuevamente. Number six, la última. Bueno, Andrea, me ayuda entonces a finalizar. Con eso. Yo de ese no, pero adelante. The, the cell phone is in front of the address. Ok, thank you very much. Now, you know what? En mi caso, yo estaba entre in front of y on the address book. Así que para mí las dos están correctas. ¿Sabe por qué? Porque depende de la perspectiva. Porque okay. si está, ajá, porque si está así como lo vemos, como que estuviese paradita la agenda y vemos el teléfono ahí es in front of. Pero si yo tengo la agenda, el, el address book on the table y el teléfono on, I mean, sobre sería on the address book. Así que todo depende de la perspectiva. Así que yo okay. lo tomaría como correcto. Thank you very much. Okay. Good job. Ok. No, thank you girls. Ok, now. Con respecto ya a pasar a la siguiente sección, hay un knowledge check, ¿ok? Entonces, don't forget, es prácticamente parecido a lo que acabamos de hacer. Knowledge check in 2.10, right? So you can have a, um, a better idea, right? Y pues, no importa, chicos, si es, este, como les digo, no importa si es eh, una respuesta en la que se equivocó, usted regresa, identifica el problema, lo vuelve a hacer, ¿verdad? Y 
me pregunta Mayer, ¿y eso cuenta, teacher? No, lo importante es su última respuesta y que usted haya llenado los ejercicios. Eso es lo importante. Ok, ¿cuántas veces lo haga? No, no tiene nada que ver. Entonces, then, um, it says, by the end of this, pra of this practice, you will learn how to share information about the location of other people's objects, right? Entonces, that's for 2.11, ok? Entonces, for this, I need more time, actually. Entonces, pues, por este específicamente, sí, lo voy a dejar para mañana, para que lo finalicemos mañana. Y más que todo, también por eso les pedí el manual, porque, para que ustedes tuvieran acceso a esta foto, porque la vamos a ocupar mañana. Entonces, eh, eh, that's going to be for the class. Voy a pasar la lista ya para la segunda ronda. Ok, entonces, let me stop sharing here. Y siempre continuamos siendo 24. Ok. Let me see. Eh, Alba Colombina Saavedra, España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Rendero Cruz. Present. Andrea, perdón, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Ángela eh, Mariela Patriz Bonilla. Ángela Mariela, no está, pero sí contestó anteriormente. Ángela, 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 bueno. Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie Abigail, no está. Ana Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Eh, Brenda María Meléndez. Me deja abierta la voz, sí. Me deja abierta. Brenda, no está. Eh, Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Cecia Raquel. No es, no es bueno, sí, pero me contestó anteriormente, creo yo. Eh, Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Eh, Dagna Lisette Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Edgar David. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Elizabeth Raquel. Present. Thank you. Eric Javier Martinez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you, Fátima Lisette Pérez Cristales. No está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you, Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Thank you, Flor María García Bonilla. No está. Espérame, espérame. Fátima Lisset Pérez Cristales. Fátima Lisset, no está. Eh, Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Eh, Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you, Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you, Yvette Lisset Figueroa de Calles. Present. Thank you, Ivonne Patricia Ramírez, Ramírez Hernández. Present. Thank you, Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you, and Jenny Marisol Perez Sanchez. Present. Thank you, girls and boys. <laughs> Thank you, guys. I'm going to stop here. Voy a detenerme acá, ¿verdad? Pero igual, siempre nos seguimos viendo el día de mañana. Recuerden, mañana es el último día de clases de la semana, porque es de lunes a jueves. Así que, thank you for joining, and I'll meet you tomorrow, okay? Have a good night. Bye-bye. 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 Bye-bye.